முதல்ல ஃப்ரோஷன் சோல்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இது மூன்று விதமான எலும்புகளால் வடிவமைக்கப்பட்டது இது என்ன வகையான ஜாயிண்ட் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மென்மையான திசு படலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரோஷன் சோல்டர் வந்து என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்த இடத்துலயே இருந்து எதையுமே அசைக்காம அப்படியே கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆயுர்வேத வர்ம மருத்துவர் மதிவானம் வாழ்க வளமுடன் லிவரைட்டுடன் வாழ்க நலமுடன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரோஷன் சோல்டர் முதல்ல ஃப்ரோஷன் சோல்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு மனுஷனுக்கு தோள்பட்டையை அசைக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய வலி உள்ள நிலைமையை தான் நம்ம வந்து ஃப்ரோஷன் சோல்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ரோஷன் சோல்டர் ஏன் உண்டாகுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத அனாட்டமி உடற்கூறு என்னங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து தமிழில் வந்து தோள்பட்டை இணைப்புன்னு சொல்லுவோம் இது மூன்று விதமான எலும்புகளால் வடிவமைக்கப்பட்டது முதல் எலும்பு பார்த்திங்க அப்படிங்கன்னா இங்கே முன்னாடி இருக்கிற கிளாவிக்கல்னு சொல்கிற கலர் போன் ரெண்டாவது முதுகு பக்கம் தட்டையாக இருக்கிற ஸ்கேப்லாம் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மேல் கை எலும்பு ஹியூமரஸ் சொல்லுவோம் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை வடிவமைக்குது இது என்ன வகையான ஜாயிண்ட் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பந்து கிண்ணம் மூட்டு தமிழில் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எலும்போட பகுதிகள் வந்து இந்த பந்தாவும் கிண்ணமாகவும் வடிவமைச்சு இதை வந்து செஞ்சிருக்கு இதில் வந்து இந்த ரெண்டு எலும்புகள் வந்து அசையும் போது உரசும் இல்லையா அதை தடுக்கிறதுக்காகவே இயற்கை நமக்கு கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைனோவியல் மெம்பரேன்னு சொல்கிற ஒரு மென்மையான திசு படலம் இந்த மென்மையான திசு படலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கவசம் மாதிரி அந்த ரெண்டு எலும்பு இணைப்பை சுற்றி கவர் பண்ணி ரெண்டும் வரசாமல் பாதுகாக்குது இது மென்மையாக இருக்க வரைக்கும் நம்மளோட செய்கைகளும் மென்மையாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீயாக கை தூக்க முடியலாம் அசைக்க முடியும் எந்த ஒரு வழி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது எப்போ அந்த மென்மையான திசு படலம் வந்து இறுகி கடினமாக மாறுதோ எப்படி இறுகி கடினமாக மாறுதோ அப்போ தான் நம்ம வந்து ஃப்ரோஷன் சோல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வருவோம் சரி இந்த ஃப்ரோஷன் சோல்டர் வந்து என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் முதல்ல நான் சொன்ன போது அசைக்கும் போது ஒரு வழி இருக்கும் லேசாக ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் போக 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 வழி ரொம்ப அதிகமாக தீவிரமாக வருவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரவு நேரங்களையும் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் பயங்கர வழி இருக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் இது வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லாருக்குமே வருங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதுலேயும் வந்து சக்கரைவாதி இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் வலது பக்க தோள்பட்டையை விட இடது பக்கம் வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலை நிமித்தம் இதை நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் சிலர் வந்து வேலை செய்யும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா தோள்பட்டையை அசைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும் மேலே கீழே முன்ன பின்னாலும் அசைப்பாங்க அவங்க ஓரளவு தப்பிச்சிருவாங்க அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நைட்டி ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்த இடத்துலே இருந்து எதையுமே அசைக்காமல் அப்படியே கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் போனஸாக வந்து அந்த ஏசி வேறு அவங்களுக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அசைவில்லாத நிலை இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வெப்பம் உற்பத்தி ஆகாமல் ஒரு இறுகி இருக்கும் இன்னும் வந்து இந்த ஏசி காத்து பார்த்த படம் இன்னும் கடினமாகும் ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி அடுத்தது எப்படி டாக்டர் அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாவே சாதாரணமாக தெரிஞ்சு போயிடுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது மென்மையான திசு படலம்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை எங்கே இறுகி அந்த கடினமாக இருக்குங்கிறத அது எக்ஸ்ரே பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி இது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நாங்கள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு நாங்கள் பண்ண போகும்போது அது எந்த அளவுக்கு இறுகி இருக்கு கடினமாக இருக்குங்கிறது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் டாக்டர் அது ரொம்ப பயப்படக்கூடிய பிரச்சனையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நிச்சயமாக அப்படியும் கிடையாதுங்க இது பயப்படுற மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஏற்கனவே சில இதில் சொல்லியிருக்கேன் உடம்பு தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் போன வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டு மூணு வருஷம் ஆகும் பட் மூணு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்குமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் அ
வலி வந்த உடனே எடுத்த உடனே ஒரு வலி நிவாரணி மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிப்போம் அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்ச உடனே வந்து ஒரு விஷயம் உறுதியா சொல்றேன் வலி நிச்சயமா குறையும் அந்த மாற்றமே இல்லை ஆனா உள்ள இருக்கிற பிரச்சனையோட தீவிரம் கொஞ்சம் கூட குறையாது நீங்க வலியை மறந்து மறந்து நாள் ஓட்டிட்டு இருப்பீங்க ஒரு நாள் வந்து நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க சரி இந்த வலி நிவாரணி வந்து நமக்கு கேட்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வேற ஏதாவது யோசிப்பீங்க அப்ப வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தோல் பட்டியல ஊசி போற டெக்னிக் எல்லாம் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி போவாங்க அந்த மாதிரி போகும்போது மறுபடியும் சொல்றேன் ஒரு தற்காலிகமா ஒரு வழி இல்லாத நிலையில தான் நீங்க இருப்பீங்க அது நிரந்தர தீர்வு ஆக போறது இல்லை அப்பயும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு சரி நீ நம்ம வேற ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நிலைமைக்கு வருவாங்க